ஜூலை பதிமூணு பதினாலாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தை அரசமைப்பு படுகொலை தினம் அப்படின்னு சொல்லி அன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஜூன் இருபத்தி அஞ்சில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் ஏன்னா ஜூன் இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறத யார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பா நம்ம பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம அது ரிலேட்டடாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ரிலேட்டடான ஆர்டிக்கல் என்ன ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஒரு நாட்டில் ஒரு போர் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுறப்ப அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறத அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது எப் ஆர்டிக்கல் என்ன ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்று இருக்குது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்டேட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் போயிட்டு இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஒரு அரசமைப்பு உகந்த சூழ்நில சூழ்நிலை நிலவலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுவே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏதாவது சொல்கிறாங்க அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உடன்பட்டு நடக்கலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ப்ரெசிடென்ஷியல் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு எமர்ஜென்சி என்ன ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஓகேவா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி என்ன ஃபினான்ஸ் எமர்ஜென்சி நிதி நெருக்கடி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ அது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணதில்லை ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த எமர்ஜென்சிஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சிஸ் இன் இந்தியா ஓகேவா ஸோ அதுதான் அந்த ஜூன் இருபத்தஞ்சாம் தேதியை எமர்ஜென்சி அனௌன்ஸ் பண்ணனால அரசமைப்பை படுகலை தினம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது நேபாளம் ஸோ நேபாளத்தோட புதிய பிரதமராக யார் நியமிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா ஷர்மா ஓலி அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசண்டாக அவர்கள் கவர்மெண்ட் வந்து இருந்திருக்கும் அது வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தோத்தனால இப்போ ஷர்மா ஓலி அவர்களை பிரதமராக நியமிச்சிருக்காங்க அடுத்தது யூஏஇ எமிரேட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஒரு வீதிக்கு வந்து இந்திய வம்சாவளி மருத்துவரோட பெயரை வச்சுருக்காங்க அவர் யாருன்னா ஜார்ஜ் மேத்யூ ஸோ இவர் வந்து இந்தியாவில் பிறந்தவர் பட் இவங்க ஃபேமிலி வந்து யூஏஇயில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அங்கே வந்து இவர் மருத்துவராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ அங்கே வந்து நிறைய நவீன மருத்துவ வளர்ச்சிக்கு வந்து அதிகமான பங்களிப்பு அளித்ததால் இவரோட பெயரை அங்கே வந்து ஒரு வீதிக்கு வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு குறியீடு ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இண்டெக்ஸை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறது நித்தி ஆயோக் ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுக்கானது ஸோ நேற்றுக்கு நடந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கூட ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதோட ஒப்பிடும் போது பத்தொம்போது இருபதில் நம்ம சுகாதார குறியீட்டில் தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சி வந்து எந்த மாதிரியான வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஸோ அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து அந்த கான்செப்ஷுவலாக நமக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் ஜஸ்ட் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா புரிஞ்சு முன்னேற்றம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் வந்து இப்போது நித்தி ஆயோக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு குறியீடு ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கானதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் தமிழ்நாடு வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கும் ஸோ சேம் பிளேஸ் தான் பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருந்துச்சு இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கானதில் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம் ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக பொருளாதார சுற்று சில அம்சங்களில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் டெரிட்டரிஸில் வந்து ஏற்படுற முன்னேற்றங்கள் அப்போ மூணு விஷயங்கள் வந்து இது கான்ஸ் கான்சன்ட்ர
பொருளாதாரம் இன்னொன்று சுற்றுச்சூழல் ஓகேவா ஸோ இதில் எல்லாம் நம்ம முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு குறியீடில் வந்து நம்ம முன்னேறுவோம் ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க அப்போ இதில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா கேரளாவும் உத்தரகாண்டும் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா எழுபத்தி ஒன்பது பாயிண்ட்ஸ் செகண்ட் பிளேஸில் தமிழ்நாடு எழுபத்தி எட்டு பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா தேர்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவா எழுபத்தி ஏழு புள்ளிகள் ஓகே ஸோ செவன்டி எயிட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு மேலே வந்து செவன்டி ஒன் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்தங்கிய மாநிலங்கள் எதெல்லாம் பின்னாடி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாகாலாண்ட் ஸோ நாகாலாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணாவது பிளேஸில் சாரி அறுபத்தி மூணாவது பாயிண்ட்டு ஜார்க்கண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்டு பீகார் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு பாயிண்ட் அப்போ லாஸ்ட் பிளேஸில் பீகார் பீகாருக்கு முன்னாடி ஜார்க்கண்ட் ஜார்க்கண்டுக்கு முன்னாடி நாகாலாண்ட் அடுத்தது யூனியன் டெரிட்டரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் சண்டிகர் செகண்ட் பிளேஸில் ஜம்மு காஷ்மீர் தேர்டு புதுச்சேரி ஃபோர்த் அந்தமான் நிக்கோபார் ஃபிஃப்த்து வந்து டெல்லி ஓகேவா ஸோ இது இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வேல்யூ ஆடட் ஓகேவா ஸோ அதனால் நல்லா நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அண்ட் குரூப் டூ எக்ஸாமில் நம்ம பார்த்தோம்ல குரூப் ஒன்ல எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சோ ஸோ அந்த அளவுக்கு இல்லாட்டியும் அதுக்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலாக தான் குரூப் டூவில் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கு ஆய்க்கணும் அடுத்தது உலக மக்கள் தொகை கணிப்புகள் அறிக்கை ஸோ இந்த அறிக்கையை யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன இதுலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நம்ம உலக மக்கள் தொகை எண்ணூற்றி இருபது கோடியாக இருக்குது ஓகேவா எயிட் டுவெண்ட்டி க்ரோர்ஸ் இதுவே ரெண்டாயிரத்தி அறுபதில் எவ்வளவா மாற இருக்குதாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மக்கள் தொகை மட்டுமே நூற்றி எழுபது கோடி அளவுக்கு ஆக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி அறுபதுலேயுமே இந்தியா தான் பாப்புலேஷனில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த இது வந்து இதில் மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலக மக்கள் தொகை இப்போ வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த அறிக்கையை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டம் ஸோ இந்த தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டம் அப்படிங்கிறது எப்போ கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஸோ இந்த பீரியடில் யார் சிஎமாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி அவர்கள் சிஎமாக இருந்திருப்பாங்க அவங்க கொண்டு வந்ததில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இந்த மதுவிலக்கு சட்டம் தான் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அந்த விற்பனை வரி அப்படிங்கிறதையும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ எதுக்காக இது நியூஸில் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மதுவிலக்கு சட்டத்தில் சில மாற்றங்கள் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னா இப்போ கள்ளச்சாராய விஷயம் நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ கள் கள்ளக்குறிச்சியில் அதனால் இப்போ வந்து இந்த கள்ளச்சாராயம் விற்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு மூணு வருஷம் வரைக்கும் தான் சிறை தண்டனை அப்படிங்கிறது இருந்தது அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வருஷத்துலேருந்து ஏழு வருஷம் வரைக்கும் சிறை தண்டனை அது மட்டும் இல்லாமல் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அபராதம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகிரிலையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கிரைமோட சீரியஸ்னஸ் பொறுத்து அபராதம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் தண்டனையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த மதுவிலக்கு சட்டம் எப்போ அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி அந்த சாராயம் விஷ சாராயத்தில் இறந்தவங்க அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழு அப்படிங்கிறது ஒரு நபர் ஆணையம் அமைச்சிருப்பாங்க அது யார் தலைமையில் பி கோகுல்தாஸ் அவர்கள் தலைமையில் அதை மறக்கக்கூடாது அடுத்தது நாட்டின் முதல் கொத்து மலர் தோட்டம் ஸோ இது எங்கே அமைச்சிட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்டில் அமைச்சிட்ருக்காங்க ஒரு முப்பத்தி ஐந்து வகையான மலர் செடிகள் அப்படிங்கிறது இடம்பெற இருக்குது ஸோ இந்த கொத்து மலர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ கொத்து கொத்தாக அந்த பூக்கள் வந்து மலர்ந்து இருக்கும் இல்லையா நம்ம நிறைய இடத்துல இந்த ஊட்டி கொடைக்கானல் கூட போகிற வழியிலலாம் பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான மர வகைகள் ஓகேவா அதுதான் வந்து கொத்து மலர் தோட்டம் ஸோ இங்கே வந்து மெயினாக ஒரு மரம் வந்து இடம்பெற இருக்குது என்னென்னா உத்தரகாண்டோட மாநில மரம் அதோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடோ டென்ட்ரன் அர்போரியம் என்னது ரோடோ டென்ட்ரன் அர்போரியம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதுதான் நேபாளத்தோட தேசிய மரமும் கூட உத்தரகாண்டோட தேசிய மரமும் இது சாரி உத்தரகாண்டோட மாநில மரமும் இதுதான் நேபாளத்தோட தேசிய
இது எங்க நடக்க இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் நடக்க இருக்குது இதை யூஸ்வலாக பொதுவாக வந்து ஊடக மாநாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைமாக எங்கே நடக்க இருக்குன்னா கோவாவில் எப்போன்னா நவம்பர் மந்த்தில் நடக்க இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் மாநாடுன்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் இல்லை வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறதோட ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்கலாம் நான் வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் இல்லையா அந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க கேட்பாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம நம்ம சொன்ன அப்ரிவேஷன்ஸ் நிறையவே கேட்டிருந்தாங்க த்ரீ டு ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அப்ரிவேஷன்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது விம்பிள்டன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஸோ இதில் வந்து முதல் முறையாக ஒருத்தங்க சாம்பியன் பட்டம் வின் பண்ணியிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்பரா கிரஜிசி கோவா பேர் என்ன பார்பரா கிரஜிசி கோவா இவங்க வந்து செக் குடியரசை சேர்ந்தவங்க இவங்க விம்பிள்டன் பட்டம் வின் பண்ணுறது இது தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அடுத்தது மகாபோதி கோயில் ஸோ இந்த மகாபோதி கோவில் அப்படிங்கிறது யாரோட தொடர்புடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தரோட தொடர்புடைய ஒரு கோயில் தான் மகா கோவில் அவரோட வாழ்க்கையில் அவ் தொடர்புடைய ஒரு நான்கு இடங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது ஸோ அவர் வந்து புத்த கையால் இது பண்ணி அவர் ஞானம் பெற்ற இடம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நான்கு இடங்கள் முக்கியமானது அதில் ஒரு இடம் தான் இந்த மகாபோதி கோயில் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கோயில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பீகாரில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து சில கட்டடங்கள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சேட்டலைட் பிக்சர்ஸ் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த மகாபோதி கோயில் வந்து யுனி யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டில் வந்து இடம்பெற்றிருக்குது அந்த எப்போ இடம்பெற்று இருக்கும் அந்த இயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல தான் இந்த மகாபோதி கோயிலுக்கு யுனெஸ்கோ அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறது வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ யுனெஸ்கோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரீசெண்டாக எதை பற்றி பார்த்துருப்போம் நாளந்தா நாளந்தா பல்கலைக்கழகமும் எங்கே தான் இருக்குது பீகாரில் தான் இருக்குது அது எப்போ யுனெஸ்கோ லிஸ்ட்டில் வந்து இடம்பெற்றுச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்தது பெஸ்ட் ஸ்டேட் இன் ஹார்டிகல்ச்சர் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தோட்டக்கலை ஓகேவா ஒரு தோட்டக்கலையில் சிறந்த மாநில விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கானது எங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கு நாகாலாந்து மாநிலத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ரீசெண்டாக நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறந்த மாநில விவசாய விருது ஓகே ஸோ சிறந்த மாநில விவசாய விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எந்த மாநிலத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா அது கூட இதையும் சேர்த்து படித்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் இது பக்கத்துலேயே கூட நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப பின்னாடி திருப்பி பார்க்கணும்னு கூட அவசியம் இருக்காது ஓகேவா அடுத்தது எலும்பு முறிவு காய்ச்சல் ஸோ இந்த எலும்பு முறிவு காய்ச்சல்னா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் கமெண்டில் சொல்ல போகிறீங்க இது நம்மளுக்கு சயின்ஸ்லேயே இருக்குது நிறைய இடத்துல நம்ம படிச்சுருப்போம் ஸோ எலும்பு முறிவு காய்ச்சல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது என்ன என்ன ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் அண்ட் இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஸ் கொசு வகைகளால் ஏற்படக்கூடியது ஸோ இதுதான் வந்து இன்னை இன்னைக்கும் மற்றும் நேற்றைக்குமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாமா அரசமைப்பு படுகொலை தினம் எப்போனா ஜூன் இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு நேபாளத்தோட புதிய பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஷர்மா ஓலி யுனைடெட் அரேப் எமிரேட்ஸோட வீதிக்கு இந்திய வம்சாவளி மருத்துவரோட பெயரை சூட்டியிருக்காங்க அவரோட பெயர் என்ன ஜார்ஜ் மேத்யூ நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு குறியீட்டில் தமிழ்நாடு எத்தனாவது பிளேஸ்க்கு இருக்காங்க அப்படின்னா செகண்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க உலக மக்கள் தொகை கணிப்புகள் அறிக்கையை வெளியிடுற அமைப்பு யுனைடெட் நேஷன் தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு நாட்டின் முதல் கொத்து மலர் தோட்டம் ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்டில் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கூடிய விரைவில் இதை ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி உத்தரகாண்டோட மாநில மரத்தோட பேர் என்ன ரோடோ டென்ட்ரன் அர்போரியம் உலக ஆடியோ காணொலி மற்றும் பொழுதுபோக்கு மாநாடு ஸோ இது எங்கே நடக்க இருக்குதுன்னா இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு டைம் கோவாவில் நடத்துகிறாங்க ஓகே ஸோ விம்பிள்டன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணது பார்பரா கிரஜிசி கோவா மகாபோதி கோவில் ஸோ இது வந்து எப்போ யுனெஸ்கோ லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் டூவில் பெஸ்ட் ஸ்டேட் இன் ஹார்டிகல்ச்சர் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கானது தோட்டக்கலை சிறந்த தோட்டக்கலை மாநில விருது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க நாகாலாண்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எலும்பு முறிவு காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறது எது